കണിയാട്ടച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ മാർത്തോമ മാർഗത്തെ കുറിച്ച് മണിയാട്ടച്ഛൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു മാർത്തോമ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിറ്ററജിയും തിയോളജിയും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും ഡിസിപ്ലിനും കൾച്ചറും എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു മാർത്തോമ നസറാണികളുടെ സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലിറ്ററജി ഈ ലിറ്ററജി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സെന്റേഡ് ആയിരുന്നു അതായത് ജീവിത ഗന്ധിയായിട്ടുള്ള ആരാധന ക്രമമായിരുന്നു മാർത്തോമ നസറാണികളുടെ ആരാധന ക്രമം പള്ളിയിൽ വന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് ഇറങ്ങുന്നതോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു മാർത്തോമ നസറാണികളുടെ ആരാധന ക്രമം മറിച്ച് അത് ജീവിതത്തോട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആരാധന ക്രമം ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതവുമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്താം എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആരാധന ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മോൻസിംഗോർ അച്ഛൻ ആദ്യമേ തന്നെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തില് വളരെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആരാധന ക്രമത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തില് ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും സാക്രോ സാന്ത കുൻസീലിയം നമ്പർ ടെൻ ഫ്രം ദ ലിറ്ററജി ദ ഫോർ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം ദ യു ക്രിസ്റ്റ് ആസ് ഫ്രം എ ഫോൺ ഒരു ഉറവയിൽ നിന്ന പോലെ ഗ്രേസ് ഇസ് പോർഡ് ഫോർ ദ പോണേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സയന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് മെൻ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ടു വിച്ച് ഓൾ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ആസ് ടു വേഡ് ദർ എൻഡ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് എഫിക്കേഷ്യസ് പോസിബിൾ വേ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കി പറയുവാണെങ്കിൽ ദ ഗ്രേസ് ഫോർ ഓൾ ദ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് is poured forth from the liturgy especially from the holy kurbana ennu paranjal sabhayude ella pravartanangaldeyum shakti nirgalikkunnathu allengil ella pravartanangalkkum vendiyulla kripa nirgalikkunnathu aaradhana kramathil ninnaanu visheshya parishuddha kurbanil ninnaanu idu thaneyanu thodakkathil monsignor rajan namakku paranju thannathu ഇവിടെ സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ സഭയെ വിശാലമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം നമുക്ക് വരാം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി അതാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തെയും അതായത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ശക്തി നിർഗളിക്കുന്നത് കൃപ നിർഗളിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആരാധന ക്രമത്തിൽ നിന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് വിളിക്കും അതായത് എനിക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കുന്നത് ആരാധന ക്രമത്തിൽ നിന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നാണ് ഇതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സാക്രോ സാന്ത ഗുൻസീലി അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന ക്രമം നമ്പർ പത്തിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ അത് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്താണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് എന്താണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതിനെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈശോ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുക ഈശോ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുക അപ്പൊ ഈശോ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാകും സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈശോ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈശോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തത് അതറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാല് സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈശോ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ വരാത്തവരെ എഴുന്നേറ്റിച്ചു അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഈശോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക
അപ്പൊ ഈശോ ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹി പ്രൊക്ലെയിം ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഈശോ പീഡ സഹിച്ചു കുരിശിൽ മരിച്ചു ഉദ്ധാനം ചെയ്യും ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു സ്നേഹിച്ചു അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായി കാരണം രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ എന്താണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക സ്നേഹിക്കുക പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച് ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഇത് രണ്ടും അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് നമുക്ക് വെടിവെട്ടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എളുപ്പമല്ല അതിലും പാടാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്കുണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുദ്ധി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കും അവരുടെ സഹായം ചോദിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഇവർക്കൊന്നും ഇത് സാധിക്കത്തില്ല ഇവർക്കൊന്നും ഇത് സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഗ്രേസ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വേണം ഇന്ന് സഭയിൽ എവിടെ നിന്നാണ് കൃപ ലഭിക്കുന്നത് സഭ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് കൂതാശകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൃപ ലഭിക്കുന്നത് ഓരോ കൂതാശയ്ക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൃപയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈശു ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് കൂതാശയിൽ നിന്നായിരിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നാണ് ഈശോ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എന്താണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ ശരീരം ഈശോയുടെ ശരീരമായി മാറുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തു തോന്നും ഈശോ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തു തോന്നും ഈശോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ ഈശോയെ പ്രഘോഷിക്കുവാനും ഈശോ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ അപ്പം പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നാണ് ഈ കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എത്രയോ നാളുകളായി നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പോകുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ എനിക്ക് കൃപ കിട്ടുന്നില്ലേ ഇതാണ് ചോദ്യം കൃപ അവിടെ ഇല്ലേ അതോ ഈ ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ അർപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കൃപയില്ലേ കൃപയുണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരുക്കം ശരിയായില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ ദൈവം ആ കൃപ വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കൃപ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ലഭിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുറിയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും വീഴത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അത് അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് സീലിംഗ് ഉണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഡിസ്പോസിഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരുക്കം ഇല്ല എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള ഈ കൃപ എനിക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല അത് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈശോ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാനും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം ശരിയാകണം പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം ശരിയാകണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ എന്താണ് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് അറിയാം ഇതെന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയത്തില്ല അച്ഛൻ കുറെ അടയാളങ
പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കൂതാശകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മഹേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മിഷിഹായുടെ പെസഹ രഹസ്യങ്ങളുടെ ആഘോഷമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക മിഷിഹായുടെ പെസഹ രഹസ്യങ്ങളുടെ ആഘോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈശോയുടെ പീഡാസഹനം മരണം ഏർ കബറിടക്കം ഉത്ഥാനം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളുടെ ആഘോഷമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്നാദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കേട്ടണം നമ്മുടെ പല പ്രവർത്തികളിലും നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൈകളിൽ അല്ലെ ഇടത് കൈ താഴെ വെച്ച് വലത് കൈ മുകളിൽ വെക്കും അത് ചുമ്മാ വെക്കുവല്ല ഒരു സ്ലീവ ആകൃതിയിലാണ് കുരിശിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ കൈ വെക്കുന്നത് കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് ബെനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പീഡ സഹിക്കുകയും മരിക്കുകയും ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ സ്ലീവ ആകൃതിയിൽ കുരിശ് ആകൃതിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാനും ആ സഹനത്തോടും മരണത്തോടും ഉത്ഥാനത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഈശോയുടെ പെസഹ രഹസ്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന പ്രവൃത്തി ഇവിടെ കാണുന്നു അതിന്റെ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സിമ്പല് നമ്മൾ പോലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെയാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഈശോയുടെ പെസഹ രഹസ്യങ്ങളുടെ ആഘോഷമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല കാരണം നമുക്കൊരു സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു അറിവൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ പാടുമ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഈശോയുടെ മരണമൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മറിച്ച് എന്താണ് ഈശോയുടെ ജനനോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളല്ല പീഡാസാനവും കുരിശമരണവും മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവനുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആശീർവാദ പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോഹണത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറയാമായിരുന്നു അപ്പം ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം രസഹാരഹസ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ക്രൈസ്റ്റ് ഈവൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് മാത്രമല്ല ഈശോയുടെ ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെയുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് പഴയ നിയമവും സൃഷ്ടിയും പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യവും പിന്നെ ഈശോയുടെ ജീവിതവും പിന്നെ ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവും സഭയുടെ മഹൂത്തീകരണവും പോലും നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകര ചരിത്രം മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകര ചരിത്രം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹ പദ്ധതിക്കാണ് രക്ഷാകര ചരിത്രം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി രക്ഷാകര ചരിത്രം എന്താണെന്ന് പറയാം കാരണം ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് അർപ്പിക്കണം അത് അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് രക്ഷാകര ചരിത്രം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയോടൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കാണാം രക്ഷാകര ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് എവിടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നും ആദോ അവായും പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ദൈവം രക്ഷകനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോഴാണ് രക്ഷാകര ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകര ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എവിടാന്നറിയാവോ തേതോറിന്റെ കൂതാശാക്രമത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങയുടെ അനന്ത ജ്ഞാനത്താൽ ആയിരിക്കുന്ന രക്ഷാകര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ക്രിയേഷന് മുമ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലാണ് രണ്ടാമത് ഇനിയും തൊട്ട് നമുക്ക് കുറെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ക്രമീകരിക്കുവാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പ്രകാശവും ഇരുട്ടും എല്ലാം കൂടെ ഭൂമി കരയും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ സൃഷ്ടിച്ച് അവസാനം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത
ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിലും സാദർശിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് സുറിയാന് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇന്നലെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രോക്കിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ റോബ് ഓഫ് ഗ്ലോറിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സുറിയാന് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ദൈവം മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം നൽകിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഞാൻ അത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാം അതിനുശേഷം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പർവതീസായിൽ ജീവിച്ച് കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പാപം ചെയ്യുകയാണ് പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്താണ് ലജ്ജ തോന്നി എന്നാ പറയുന്നത് ലജ്ജ തോന്നി അപ്പൊ അന്ന് ലജ്ജ തോന്നണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കാണും തെലോസന്ധി എന്തെങ്കിലും വസ്ത്രം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രമാണ് ഈ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവര് ഈ റോബ് ഓഫ് ഈ എന്നാ എന്ത് ചെയ്തത് അപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ റോബ് ഓഫ് ക്ലോറി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടുകൂടി മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഇവർ പർവതീസായിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നു പർവതീസായുടെ വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണ് കെരൂപുകളുടെ അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്ന കറങ്ങുന്ന വാളാൽ പർവതീസ അടയ്ക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ പർവതീസ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ഇതിനുശേഷം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേക മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാമോ ഈ പർവതീസായിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് വി ആർ മാർച്ചിങ് ടുവേർഡ്സ് ഓറിയന്റാലെ ലൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ മാർച്ചിങ് ടുവേർഡ്സ് പാരഡൈസ് അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം പോലും അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ വിഷയം പോലും അതാണ് അപ്പം ഈ ബാബേൽ ഗോപുരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമാണ് എന്താണ് ബാബേൽ ഗോപുരത്തിൽ പറയുന്നത് ആകാശം മുട്ടുന്ന ഒരു ഗോപുരം നമുക്ക് പണിയാം ആകാശം എന്ന് ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സ്വർഗമാണ് സിറിയ തിയോളജിയിൽ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നതും പർവതീസ എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് അപ്പം പർവതീസായിലേക്ക് പർവതീസായിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ബാബേൽ ഗോപുരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹം അവർക്ക് നടന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം ഒരു ജനതയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അബ്രാഹത്തിലൂടെയും മോ മറ്റു പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരിലൂടെയും മോശയിലൂടെയും ജഡ്ജസ് ന്യായാധിപന്മാരിലൂടെയും രാജാക്കന്മാരിലൂടെയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും എല്ലാം ദൈവം ഈ ജനത്തെ നയിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുവാണ് പക്ഷേ ഇവർക്കൊന്നും ഈ ജനത്തെ പർവതീസായിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല വൈ ഡിൻ ഹാവ് ദ റോബ് ഓഫ് ഗ്ലോറി അവർക്ക് റോബ് ഓഫ് ഗ്ലോറി തിരികെ ലഭിച്ചില്ല അപ്പൊ പഴയ നിയമം കഴിഞ്ഞു രക്ഷാര ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് അതിന്റെ ഒരു സെൻട്രൽ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകാർനേഷൻ അതിന്റെ അത് സെന്റ് എഫ്രൈം ഒക്കെ പറയുന്നത് ആദത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം തിരികെ നൽകാനാണ് ഈശോ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റേജ് ഇനിയും അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ മാമൂദീസായാണ് ഇതിനെ സുറിയാനി പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ഈശോയുടെ മാമൂദീസ വേളയിൽ ഈശോ ജോർദാനിലെ ജലത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആദത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ആ ജലത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ആ വസ്ത്രമാ ഇന്ന് മാമൂദീസായിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാമൂദീസായി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറി അറിയാൻ മേലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഇടുപ്പ് ഇടിയിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വേറെണ്ണം ഇടിയിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആദത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ മാമൂദീസ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ കുട്ടിക്ക് വേറൊരു വസ്ത്രം ഇടിയിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ സിമ്പലാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക റോബ് ഓഫ് ഗ്ലോറി റീറ്റൈൻ ചെയ്തു നമുക്കത് റീഗെയിൻ ചെയ്തു അത് തിരിച്ചു കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പുതിയ നിയമം പരിശോധിക്കുമ്പം ഈശോ ചെയ്ത വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതെന്താണ് അത് നമ്മൾ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഈ ദേവാലയത്തിൽ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ വളരെ ഇല്ലോജിക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് അത്തിമരത്തെ ശപിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സുറിയാനി പിതാക്കന്മാർ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് ചിന്ത നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്
അത് ഈശോ വളരെ സിംബോളിക്കായിട്ട് ഈ അത്യവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തോടുകൂടി ഈശോ പറയുകയാണ് മകനെ നിനക്ക് റോ ഓഫ് ഫ്ലോറി തിരിച്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നിനക്ക് അത്തിമരത്തിന്റെ ഇലകളുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അത് വളരെ സിംബോളിക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുവാണെന്ന് പറയുന്ന സൊറിയാനി പിതാക്കന്മാരുണ്ട് ദീശയുടെ പരസ്യ ജീവിതം അതിനുശേഷമാണ് വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്കൽ മിസ്ട്രീസ് ഈശോയുടെ പീഡാസഹനം കുരിശുമരണം കബറടക്കം ഉത്ഥാനം അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ച് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വാളാൽ പറുതീസ അടയ്ക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാളാൽ പറുതീസ തുറക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏത് വാളാലാണ് അടയ്ക്കപ്പെട്ടത് കെരൂപുകളുടെ അഗ്നിജ്വലിക്കുന്ന കറങ്ങുന്ന വാളാൽ അങ്ങനെ പറുതീസ അടയ്ക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈശോയുടെ വിലാവിൽ പട്ടാളക്കാരന്റെ കുന്തം കൊണ്ട് ആ വിലാവ് തുറക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പറുതീസ തുറക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കെ റോബ് ഓഫ് ഫ്ലോറി തിരികെ ലഭിച്ചു പർവതീസ തുറക്കപ്പെട്ടു ഇനിയാണ് സഭയുടെ ഉത്ഭവം പരിശുദ്ധാത്മ അറുഹാദ് കുതിശ വരുന്നു സഭ ആരംഭിക്കുന്നു അതിന് ഈ സഭയുടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളായിരിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സഭയാകുന്ന നൗകെ കൂടെ നൗകയിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സഭയാകുന്ന നൗകയെ നയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പണ്ട് ഈ കപ്പലി മുന്നോട്ട് യാ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാറ്റ് കൊണ്ടാണ് റൂഹ എന്ന് സുറിയാനി പറഞ്ഞാൽ സുറിയാനിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കാറ്റെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ പറുതീസായാകുന്ന നൗകയെ സഭയാകുന്ന നൗകയെ പറുതീസായാകുന്ന തീരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാറ്റാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സഭ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കാറ്റത്തും എല്ലാം ഈ പറുതീസായിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം ഉണ്ടാകുന്നു സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു സഭ പറുതീസായിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു പിതാവിന് സഭ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എവിടാണ് രക്ഷാകര ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് എവിടാണ് ദൈവത്തിൽ അപ്പം ദൈവത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ദൈവത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹ പദ്ധതിക്കാണ് രക്ഷാകര ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പണം കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ിൽ വെച്ചോണ്ട് ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നെസ്തോറിയസിന്റെ കൂതാശക്രമത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗഹാന്തായിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇടവീഴുകയും ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളെ നവീകരിക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നിരന്തരം സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടില്ല കൂതാശകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് സ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് നമ്മളെ സന്ദർശിക്കുന്ന കൂതാശകളിലൂടെയാണ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വരുവാനുള്ള രാജ്യം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പർദീസായിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സുന്ദരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ചരിത്രവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിലേ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലേ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൊരുൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിയുക ഇനി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഒരു മെഡിറ്റേഷനും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന് നമ്മൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരം ഓക്കെ അത്രയും പറയുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത്രയും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഓർത്താ പോരാ എന്തൊക്കെ ഓർക്കണമെന്നറിയാവോ ഏ മുമ്പേ പറഞ്ഞാണ് ലോക സൃഷ്ടി മനുഷ്യ സൃഷ്ടി മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പർദീസ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് അന്ന് തൊട്ട് മനുഷ്യന് പർദീസായി കയറണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ദൈവം അപ്രാശ പ്രവാചകന്മാര് രാജാക്കന്മാര് ന്യായതന്മാരെ ഇവരെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇവർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഗബ്രിയൽ മാലാഹ മാതാവിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു മംഗളവാർത്ത അറിയിക്കുന്നു മാതാവ്
ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെല്ലിയാൽ പോരാ മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ചെല്ലിയാലും നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യം ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് സഭയാകുന്ന അമ്മയുടെ ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം പരിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിച്ചാലേ നിനക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ശരിയായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ പരിശുദ്ധ കുർബാന നല്ലപോലെ അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നല്ലപോലെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് എനിക്ക് അത്ര സമയം ഇല്ല ശരി എന്താ പറയുക മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ എനിക്ക് കൃപ കിട്ടത്തുള്ളൂ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് സഭയാകുന്ന അമ്മ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം തരുന്നത് ആരാധന മത്സരം ലിറ്റർജിക്കൽ ഇയർ ഈ ലിറ്റർജിക്കൽ ഇയറും പരിശുദ്ധ കുർബാനയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാലം ഉം മംഗളവാർത്ത പിറവിക്കാലം സൂപാറ യാൽദ എന്ന പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദഹ സൗമാരണ്ട മൂന്ന് കാലം ഖ്യാന്ത ഉയർപ്പ് കാലം സ്ലീഹെ സ്ലീഹന്മാരുടെ കാലം സ്ലിഹക്കാലം കൈത്താക്കാലം ഏല സ്ലീഹാക്കാലം മൂശക്കാലം പള്ളിക്കൂതാശക്കാലം കൂതാശേത്ത എന്നാ പറയുന്നത് എന്താണ് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന ഗീതം ആലപിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന ശരിയായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഭ എനിക്ക് തരുന്ന കാലമാണ് മംഗളവാർത്ത പിറവിക്കാലം നോക്കിക്കേ മംഗളവാർത്ത പിറവിക്കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സമയത്തെ ആമ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഗീതങ്ങളും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നോക്കിയത്തെ ഇപ്പൊ ഈ ബോർഡെ കാണുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ രക്ഷാകര പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആദം പാകം ചെയ്യുന്നു അവനെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു രക്ഷകനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അബ്രാഹത്തിന്റെ കാര്യം ഇവരെല്ലാം പറയും എന്നിട്ട് അവസാനം ഈശോ ജനിക്കുന്ന കാര്യം പറയും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സഭ എനിക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാല് പ്ലസ് ആ രണ്ട് ആറാഴ്ച സഭ എനിക്ക് തരിക ഈ ആരാധന മത്സരത്തിൽ ഈ കാലത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞാൻ ശരിയായിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന ആ സമയത്തെ എൻ്റെ അർപ്പണം ശരിയാവും നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദനഹാക്കാലം ദനഹാക്കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈശോയുടെ മാമോദീസ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം തിരികെ ലഭിക്കുന്നു ഈശോയുടെ വചന ഈശോ പബ്ലി ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു ഈശോ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഉണ്ട് എവിടാണ് സർവാധിപനാം കർത്താവ് എന്ന ഗീതം ആലപിക്കുന്നു സർവാധിപനാം കർത്താവ് എന്ന ഗീതം ആലപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ വിരി തുറക്കുന്നത് മാത്രം കണ്ടു നിന്നാ പോരാ ഈശോയുടെ മാമോദീസായെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം മാമസായെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഈശോ ജോർദാൻ നദിയിലേക്ക് പോകുന്നു യോഹനാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു മാമോദീസ നൽകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഈശോ പറയുന്നു തരണം എന്ന് പറയുന്നു മാമോദീസ കൊടുക്കുന്നു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നു പിതാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നു നമുക്ക് മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം തിരികെ ലഭിക്കുന്നു എന്റെ മാമോദീസായെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് മാമോദീസ കിട്ടിയത് മാമോ എനിക്ക് എവിടെ വെച്ചാണ് കിട്ടിയത് ആരാണ് തലവട്ടപ്പം തലവട്ടപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സർവാധിപനാൻ പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓർക്കേണ്ടതും അനുസ്മരിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഭ എനിക്ക് തരുന്ന കാലമാണ് ധനഹാക്കാലം അടുത്ത കാലം ഈ വലിയ നോമ്പ് ഈശോയുടെ പീഡാസഹനം മരണം കബറടക്കം പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഇത് എപ്പോഴാ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന എന്നറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് അനു അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു എന്ന ഗീതം ആലപിക്കുമ്പോൾ ധാർമ്മികൻ ബേസ്കസാകളിൽ നിന്ന് കാസയും പീലാസയും കൊണ്ടുവരുമല്ലോ പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് എന്നിട്ട് കൊണ്ട് ബലിപീഠത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമല്ലോ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ആ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ വളരെ സാധാരണ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പതിനാല് സ്ഥലം ഗുരിശിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കേണ്ട അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ കർത്താവിന് ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു എന്ന ആ പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഓർക്കണം പറ്റൂ ആ സമയത്ത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല അത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഭ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാലമാണ് സൗമാറമ്പ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എത്രമാത്രം ഇത് രണ്ടും
ഉയർപ്പ് കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈശോയുടെ ഉയർപ്പ് ആ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോഹണമുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ശോശപ്പ ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനമുണ്ട് ഈശോ അപ്പം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അത് കാണുന്നില്ലായിരിക്കും ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനമുണ്ട് ഈ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കണം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഉയർപ്പ് കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാലം ഉള്ളത് സ്ലീഹാക്കാലം ബന്ധക്കൂസ്ത ശിഷ്യന്മാരുടെ മേലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നു അവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു മൂവായിരത്തോളം ആൾക്കാർ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുന്നു സഭ ആരംഭിക്കുന്നു സഭ വളരുന്നു ഇവരുടെ പീഡാസാന അതായത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിലെ കാര്യം മുഴുവൻ ഓർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഈ നാലാമത്തെ ഗഹാന്തായിലൊക്കെ പക്ഷെ അതിനുള്ള സമയം അവിടെ ഇല്ല ഗഹാന്ത എത്ര വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ ഓർക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ലീഹാക്കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ട് കൈത്താക്കാലം ഉണ്ട് ഇതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് പല സമയത്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് സർവാധിപനാന്റെ സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യം ഓർക്കാൻ സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏലിയ സ്ലീവാ കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് മൂശക്കാലം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി സഭയുടെ വിശുദ്ധീകരണം ഇതും പരിശുദ്ധ കുർബ മകുടം എന്ന് മോൻസിംഗ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മകുട് മുടിച്ചു കൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ആ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ ഈ പിന്നെ ഈ സഭയുടെ മഹത്വത്തെ കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ സെന്റൻസേ ഉള്ളൂ അത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഭ തരുന്നതാണ് ഈ കൂതാശേത്ത അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കൂതാശ കാലം എന്ന് പറയുന്ന കാലം നോക്കിക്കേ എത്രമാത്രമാണ് സഭയാകുന്ന അമ്മ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് അതായത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു കാര്യം അതായത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് അറിയത്ത് പോലും ഇല്ലായിരിക്കും ആരാധനാ വത്സരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ആ പള്ളിയിൽ ആ ബോർഡയിൽ പിറവിക്കാലം ദിനഹക്കാലം എന്ന് എഴുതുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സഭ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ശരിയായി അർപ്പിക്കാൻ എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ശരിയായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നത് കൃപ കെട്ടി നീ ശരിയായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നോക്കിക്കുക അപ്പം അപ്പം ഈ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രം എല്ലാ കൃപയുടെയും ഉറവിടം പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് നിനക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തീയത ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് കൃപ ലഭിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുവാണ് ഈ ആരാധന നമ്മളെ വാർത്ത പിറവിക്കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഓർക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അത്തിന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തുതി മർമീസ ആ സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലുമ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈശോയുടെ ജനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗഹാന്തായിൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഗഹാന്തായിൽ ഈശോയുടെ ജനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദനഹ നമ്മൾ സർവാധിപനാ പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് വചന ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്തൊക്കെ ദനഹാക്കാലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ മരണം പീഡാസഹനം അത് ഈശോയുടെ സുവിശേഷ വായനയുടെ സമയത്ത് കർത്താവ് ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഗഹാന്തായുടെ സമയത്ത് വിഭജന ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് കുർബാന സ്വീകരണത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കൈ പുരുഷാകൃതി പിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു നോമ്പ് കാലത്തിന്റെ ആ ചൈതന്യം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാലേ അവിടെ ശരിയാവത്തുള്ളൂ ഉയർപ്പ് കാലം ശോശഭ തുറക്കുന്നത് ഉത്ഥാനം പിന്നെ രൂഹാഷണ പ്രാർത്ഥന ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സ്ലീഹാക്കാലവും കൈത്താക്കാലവും ഒക്കെ നാലാമത്തെ ഗഹാന്തായിലും രൂഹാഷണ പ്രാർത്ഥനയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏലിയ സ്ലീവാ കാലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ലാഭുമാറായാലും കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സഭയുടെ മഹുദ്ധീകരണം നാലാമത്തെ ഗഹാന്ത പിന്നെ ഓനി സദ കൺകെ കഴിഞ്ഞുള്ള പിന്നെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ യാമ പ്രാർത്ഥ അല്
യാമപ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യാമപ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛന്മാരുടെയും സന്യ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മാത്രം പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമല്ല സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥനയാണ് സാക്രോസാന്തം കൊണ്ട് ആരാധന കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റിൽ സഭ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ എയ്റ്റി ഫോർ എൺപത്തി നാലാമത്തെ നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ പ്രയർ ഓഫ് ദ ചർച്ച് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥനയാണ് സഭയ്ക്ക് പൊതുവായിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനുള്ളതല്ല അച്ഛനോ സിസ്റ്റേഴ്സിനോ മാത്രം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയത്തില്ല ഒഫീഷ്യൽ പ്രയർ ഓഫ് ദ ചർച്ച് എന്ന് പറയത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രയർ ഫോർ ട്രീസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രയർ ഫോർ റിലീജിയസ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ പ്രയർ ഓഫ് ദ ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയിലെ എല്ലാ മക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് യാമ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ സഭ പറയുവാണ് മകനെ മകളെ നീ യാമ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ഗീതങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയി അവ നീ ഓരോ കാലത്തിന്റെ ചൈതന്യം അനുസരിച്ച് നീ ധ്യാനിച്ചാൽ നിന്റെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം ശരിയാകും പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം ശരിയായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിനക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റും നോക്കിക്കെ ഡിവൈൻ ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷാകാര ചരിത്രം ആ രക്ഷാകാര ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ലിറ്റർജിക്കൽ ഇയറും ലിറ്റർജി ഓഫ് ദേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആരാധനാ മത്സരവും യാമ പ്രാർത്ഥനയും അത് ആഘോഷിക്കുന്നത് എവിടാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അത് ശരിയായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സെമിനാറിന്റെ കോൺഫറൻസിന്റെ വിഷയം എന്താണ് അതായത് വിശുദ്ധ പിന്നെ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ വിശുദ്ധർക്കുള്ളതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റൊരു വേർഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ വിശുദ്ധമായവ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മെഡിറ്റേഷനും ആഘോഷവും എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്റെ ജീവിതം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടും ഈ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ ഹോളി മിസ്ട്രീസ് വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ വളരെ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയും യാമ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനാ വത്സരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മളൊന്ന് കാണുമായിരുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇടവകളിൽ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിതാക്കന്മാർ പറയാറുണ്ട് ഓരോ ആരാധന വത്സരത്തിന്റെയും ചൈതന്യം അനുസരിച്ച് ഇടവക പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ് കാരണം ഇടവക പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടെ ഈ ആരാധന വത്സരത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് അതായത് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോക്കസ്ഡ് ആവും പ്രാർത്ഥന ഫോക്കസ്ഡ് ആവും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആവും ഇതെല്ലാം ഒറ്റ കാര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന ശരിയായിട്ട് അർപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് അർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രസ്തീ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കി എത്ര സുന്ദരമാണിത് നമ്മളിതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടോക്കിന്റെ ഒരു രണ്ടാം സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ് ചില നമ്മുടെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയുടേതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലിറ്ററജിയുടേതായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പൂതാശകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നു പ്രവേശക പൂതാശകൾ എന്ന് പറയും സാക്രമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇനീസിയേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് പരി മാമോദീസ തൈലാഭിഷേകം പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊക്കെ സംശയം പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇത് രണ്ടായിട്ട് സ്വീകരിച്ചവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് സ്വീകരിച്ചവരാണ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി നാല് തൊട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് പുതിയൊരു ട്രഡീഷൻ അല്ല പഴയ ഒരു ട്രഡീഷൻ നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു തിയോളജിയാണ് ഇതൊരു വലിയ ഏഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഡീഷൻ ആണ് എന്താണ് ഒരു സാധാരണ അമ്മ ഒരു കൊച്ചിന് ജന്മം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വെറുതെ ഇട്ടടിച്ച് പോവുകയല്ല അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യും അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സഭയാകുന്ന അമ്മ മാമോദിസ തൊട്ടിയാകുന്ന ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു മകനും മകളും സഭാ മക്കൾ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സഭയാകുന്ന അമ്മ അതിനെ പട്ടിണിക്കിട്ടേ ചല്ല പോകുന്നത് ഷി ഫീഡ്സ് ദം എങ്ങനെയാണ് അൾത്താരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാന നൽകിയാണ് ആ ആ കുട്ടിയെ ഫ
അതിന്റെ ആക്ഷനും ഇഫക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സൈരലേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ റൂഹാദ് കുതിശായി കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ വിശ്വാസം പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥൈര്യം ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്ക് കിട്ടും അതിന്റെ ഇഫക്റ്റാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സഭ കുറച്ചും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് തൈലാഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈലം എന്ന് പറയുന്നത് റൂഹാദ് കുതിശായിട്ട് പ്രതീകമാണ് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തിക്കാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തൈലാഭിഷേകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നില്ല ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തി കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ധൈര്യം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് വിശ്വാസം ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് എംഫസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് അതേസമയം സ്ഥൈര്യലേപനം എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക കുംഭസാരം പൗരോഹിത്യത്തെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ എംഫസിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓർഡിനേഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം ഓർഡിനേഷൻ പക്ഷെ ഓർഡിനേഷൻ എന്ന വാക്കിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വാക്ക് സ്യാമീത എന്ന് പറയുന്ന അതായത് പിതാവിന്റെ കൈവപ്പ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് ആശീർവാദ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് സ്യാമീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഈ കൈവപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് വഴി ഈ അർത്ഥി പുരോഹിത അർത്ഥി അയക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനും ദൈവജനത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും അയക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ഓർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഒരു ഓർഡറിൽ വേറൊരു ഓർഡറിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു എന്ന അർത്ഥമാണ് അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആണ് ഇങ്ങനെ അയക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വിവാഹത്തിന്റെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലത്തെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതൊന്ന് റീറ്റൈ ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതെന്നറിയാം ക്രൗണിങ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഈ യാപ്പകക്കാർ ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ ഒക്കെ കല്യാണത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ചെറുക്കന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ശിരസിൽ ഓരോ കിരീടം വെച്ച് കൊടുക്കും ഈ കിരീടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കിരീടം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാ കിരീടം കൊടുക്കുന്നത് ചുമ്മാ ഒരാൾക്ക് കിരീടം വെച്ച് കൊടുക്കത്തില്ല രാജാവിനെ രാജ്ഞിക്കും കിരീടം ഉള്ളത് ഇവിടെ രാജാവ് രാജ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഈശോയും സഭയുമാണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം നാപ്പത്തഞ്ചിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ഒരു സിംബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയും സഭയുമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന വധുവും വരനും വധു എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെയും സഭയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈശോയുടെ പെസഹാ രഹസ്യങ്ങളുടെ ആഘോഷമാണ് ഭൂതാശകളെല്ലാം ആരാധനക്രമമെല്ലാം ഈ മാട്രിമണിയിലും വിവാഹത്തിലും അതുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഈ വധുവിനെയും വരവ് വരനെയും നമ്മൾ ഈശോയുടെയും സഭയുടെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് എന്താണ് സഭയാകുന്ന അവരോട് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഈശോ തന്റെ ജീവൻ നൽകി തന്റെ രക്തം നൽകിയാണ് സഭയെ വിലയായി രക്തം വിലയായി നൽകിയാണ് സഭയെ സ്വന്തമാക്കിയത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊടുത്തു വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കാൻ എന്ന് സഭ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു 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 കർമ്മത്തിലൂടെ വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ അർത്ഥമുള്ള തിയോളജി ഉള്ള ഒരു 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 റൈറ്റാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ സഭയിൽ അത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് വലിയ ദൂര താമസം ഇല്ലാതെ നമ്മളത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഈ മിന്നുകെട്ടിനെ കാട്ടിലും ഒക്കെ മീനിങ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നും ചില സമയത്ത് മറ്റേത് ഒരു ഇൻകൾച്ചറേഷന്റെ ഭാഗമാണ് മിന്നുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിലും മീനിങ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്രൗണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒരു കർമ്മത്തിന് ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാവുന്ന ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനെക്കാട്ടിലും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണ് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ലിറ്റർജിക്കൽ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലിറ്റർജിക്കൽ കലണ്ടർ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞേക്കാം ലിറ്റർജിക്കൽ കലണ്ടർ അതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ
തിയോളജി ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ ജീവിതമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് നിർത്തിയാണ് എല്ലാം ആഘോഷിക്കുന്നത് എല്ലാം ഈശോയുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വിശുദ്ധരെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചാംഗം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധരെ എല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈശോയുടെ സഹനത്തോടും ഏറ്റവും അധികം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിച്ചവരാണ് ഈ വിശുദ്ധരെ രക്തസാക്ഷികളും ഈശോയുടെ സഹനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നവരാണ് ഈശോയുടെ മരണത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നവരാണ് ഈശോ മരിച്ച ദിവസം ഏതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ആ വെള്ളിയാഴ്ചയിലാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ഓർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉപവാസ ദിവസം പോലുമാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം ഇനി ചില വെള്ളിയാഴ്ചകൾ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദനഹാക്കാലത്തിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉദാഹരണം പറയാം ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച സ്നാവ യോഹനാൻ പിന്നെ പത്രോസ് പൗലോസ് പിന്നെ നാല് സ്ലീൻ സുവിശേഷകന്മാര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദനഹാക്കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദനഹാക്കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ മാമോദി ഈസ അനുസ്മരിക്കുന്ന കാലമാണ് മാമോദീസയുടെ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈശോ ആരാണെന്ന് ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ആരാണെന്ന് ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപാടിന്റെ കാലമാണ് ഇനി ഇവരെന്താ ചെയ്തത് ഇവര് ഈശോയെ വെളിപ്പെടുത്തുക സ്നാപയോഹന്നാൻ എസ്തപ്പാനോസ് ശിവശേഷകന്മാര് പത്രോസ് പൗരോസ് ലേഹന്മാര് ഇവരെല്ലാം ഈശോയെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് വെളിപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ദനഹാക്കാലത്തിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച സകല മരിച്ചവരെ ഓർക്കുന്നു കാരണം എന്നാന്ന് അറിയാവോ ഈ പോയ മരിച്ചവരും ഈ വിശുദ്ധരും മാത്രം ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ പൂർവികരും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർ ഈശോയെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന് വേറൊരു കണക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അടുത്ത കാലം നോമ്പ് കാലം നോമ്പ് കാലത്ത് ഈശോയുടെ മരണത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പം എല്ലാ മരിച്ചവരെയും ദനഹാക്കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഓർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഈശോയെ വെളിപ്പെടുത്തി ആ വെള്ളിയാഴ്ച അവരെ ഓർക്കുന്നു അതേസമയം നോമ്പ് കാലം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ഈശോയുടെ മരണത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന കാലം നോക്കി ഇതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് നോക്കി ഈ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കൈത്താക്കാലത്ത് രക്തസാക്ഷികളൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് കാരണം രക്ത ഫലം ചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ കൈത്താക്കാലം എങ്ങനെയാണ് സഭ ഫലം ചൂടിയത് രക്തസാക്ഷികളുടെ ചൂട് നടത്താലാണ് സഭയാകുന്ന തരു വൃക്ഷം വളർന്ന് ഫലം ചൂടിയത് അപ്പം ആ കൈത്താക്കാലത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഇവരെ ഓർക്കുന്നു എത്രമാത്രം മീനിങ്ഫുൾ ആണെന്ന് നോക്കിക്കേ മാതാവിനെ ഉണ്ട് മാതാവിനെ നമ്മൾ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഓർക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ മാതാവിനെ ഓർക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച ഈശോയുടെ സഹനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യാ പറയുക അതൊക്കെ ആ ഒരു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കലണ്ടറിനെ ടെമ്പറൽ കലണ്ടർ ലിറ്റർജിക്കൽ കലണ്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ടെമ്പറൽ ടെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ കാലത്തിന്റെയും ചൈതന്യം അനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശുദ്ധരുടെ തിരുനാളും മറ്റു തിരുനാളുകളും ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കുന്ന ആ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് ടെമ്പറൽ ലിറ്റർജിക്കൽ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ അധികം സമയം കളയാതെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ സ്ട്രക്ചർ പള്ളിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പല ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം മണിയാട്ടച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഈ പള്ളി മുറ്റത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പള്ളി മുറ്റത്തെ കുറിച്ചും കുരിശടിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പതുക്കെ ആ പള്ളിയുടെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പള്ളിയുടെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് മോണ്ടളമാണ് മോണ്ടളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോഗ്യരും നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മാവോദീസ സ്വീകരിക്കാത്തവർ ജീവന്റെ അടയാളം സ്വീകരിക്കാത്തവർ ജീവന്റെ അടയാളം സ്വീകരിക്കാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ മാരക ഭാവം ചെയ്തിട്ട് കുമ്പസാരിക്കാത്തവർ അല്ലാതെ തൈലാഭിഷേകമല്ല വിശദീകരിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവാണ് കുമ്പസാരിക്കാത്തവർ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഇത്രയും പേരോട് വീട്ടിൽ പൊക്കോളാനല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് പോയി വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിൽക്കാനാണ് പറയുന്നത് എവിടാണ് മോണ്ടളത്തിൽ പോയി നിൽക്കാനാ പറയുന്നത് ഈ എന്നാ എന്താ നമ്മുടെ ഈ സഭാ ഒരു പക്ഷെ ഡോക്ടർ സു
ഹൈക്കല ഹൈക്കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവജനം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ദൈവജനം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് എന്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രതീകമാണ് അവിടെ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ പ്രതീകം പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് ഹൈക്കല ആ ജനം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബേമയാണ് ബേമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മേശ അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പള്ളിയിൽ ബേമ ബേമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മേശ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ബേമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉയർന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മൊത്തത്തിലാണ് ബേമ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതെന്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ജെറുസേമിന്റെ പ്രതീകമാണ് ബേമ നോക്കിക്കേ സ്വർഗം അല്ല ഭൂമി ഭൂമിയുടെ നടുക്ക് ബേമ സ്വർഗം ജെറുസലേമിന്റെ പ്രതീകം അതിന്റെ നടുക്ക് എന്നാ കാണുന്നത് ഒരു മേശ ആ മേശ എന്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അറിയാം ഗാഗുൽ തായ് പ്രതീകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സ്ലീവ ഈ മേശയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈശോ മരിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗാഗുൽ തായുടെ പ്രതീകമാണ് നോക്കിക്കേ എത്രമാത്രം ഈ ബേമ സെൻട്രൽ ബേമ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു മീനിങ് അതായത് ജെറുസ് ഭൂമി ഭൂമിയുടെ നടുക്ക് ബേമ അതിന്റെ നടുക്ക് ഗാഗുൽത്ത നോക്കിക്കേ അതുപോലെ മാർട്ടിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ സ്കാക്കോനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറിനെ കാണിച്ച കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു സ്കാക്കോനാണ് കുറച്ചുകൂടെ നീണ്ട ഒരു സ്കാക്കോനാണ് കാണിച്ചത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ വീതി വളരെ കുറഞ്ഞാണ് ഇരുന്നത് കാരണം അത് വളരെ മീനിങ്ഫുൾ ആണ് ഈശ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുങ്ങിയതും വീതി കുറഞ്ഞതും ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രതീകമാണ് പിന്നെ ആ ചുറ്റത്തിൽ ചുമല നിറത്തിലുള്ള കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മീനിങ്ഫുൾ കാരണം രക്തസാക്ഷികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയ വഴിയാണ് ആ സ്കാക്കോന എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് മീനിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയുടെ സ്ട്രക്ചർ പക്ഷെ നമുക്കത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പള്ളികളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇപ്പോഴൊക്കെ പണിയുന്ന ചില പള്ളികളിലൊക്കെ നമ്മൾ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് മീനിങ് ഫുൾ അടുത്തത് കെസ്ത്രോമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കൊയർ നമ്മുടെ ഗായക സംഘം ഗാനം ആയിരുന്നത് പിന്നെ മധുബഹ വിരിയുണ്ട് ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ അധികം ഇതങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആൾത്താരുണ്ട് ബേസ്കസ ഈ അപ്പവും വിഞ്ഞു ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഈ ദേവാലയ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള മൂ ബെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ഒരു പൗരസ്ത്യ സൂറിയാനി അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ മലബാർ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വലത് വശത്ത് കാണുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാമോദീസ തൊട്ടിയാണ് മാമോദീസ തൊട്ടി ഈ മാമോദീസ തൊട്ടിയിലാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ജനിക്കുന്നത് സഭയുടെ ഗർഭപാത്രം എന്നാണ് മാമോദീസ തൊട്ടിയെ മാർ അത്രയും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം സഭ സഭയിൽ സഭയാകുന്ന ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി ജനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജനി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സഭ വെറുതെ ആ മകനെ ഇട്ടിരിക്കുകയല്ല അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നറിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് മധുബഹായിൽ നിന്ന് മധുബഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം അൾത്താര എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ മധുബഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിരിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മധുബഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾത്താരയാണ് ബലിപീഠം അപ്പൊ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങൾ കൊടുത്താണ് സഭയാകുന്ന അമ്മ അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്ന മകനെയും മകളെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഇടതേ വശത്ത് ജനത്തിന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് പുതിയ വള്ളികളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ബേത്ത് സഹദെ എന്ന് പറയും ബേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനം എന്നാണ് സഹദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം രക്തസാക്ഷി സഹദെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് രക്തസാക്ഷികളുടെ ഭവനം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ വിശുദ്ധരുടെയൊക്കെ തിരിശേഷിപ്പുകളാണ് ഇപ്പൊ മെത്രാമാരെയൊക്കെ പണ്ട് അടക്കിയിരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്താണ് പറയുന്നത് അപ്പം രക്തസാക്ഷികളുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും തിരിശേഷിപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കണക്ഷൻ ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മാമോദീസായിലൂടെ ലഭിച്ച ക്രിസ്ത്യാനി മധുബഹായിൽ അതായത് ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന പോഷണം സ്വീകരിച്ച് അവൻ അവിടെ നിന്നാ പോരാ എങ്ങോട്ട് പോകണം ിലേക്ക് പോണം ബേത്സഹതെ
ബലിപീഠത്തെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിരിക്ക് അപ്രദേശ സ്വർഗത്തെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് അച്ഛനും ശുശ്രൂഷികളും ഗായക സംഘവും ദൈവജനവും എല്ലാം അങ്ങനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്നാ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഈ കിഴക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പ്രതീകയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന് വളരെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് നമ്മൾ അഫേം ചെയ്ത് പറയുകയാണ് പ്രത്യേകിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീസായിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അത് ഞാൻ ഈ ലിറ്റർജിയിൽ ഞാൻ അത് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിറ്റർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലൈഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ ഈ ലിറ്ററജിയിൽ ഞാൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വി ആർ മാർച്ചിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലൂമൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് ദ പാരഡൈസ് അപ്പം അത് ദേവാലയ ഘടനയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഈ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലാക്കുകയും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പണം ശരിയാവണം പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം ശരിയാവുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ശരിയാവും നമ്മളെല്ലാം പർദേശായിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാവും അതിന് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു